E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os 5 absurdos dessa semana. Esse é o 5 absurdos 7 já, né? Já estamos indo longe com esse quadro. Semana passada a gente foi a primeira vez que a gente não bateu uma meta de like, porque a gente pediu uma meta de like muito alta. Eu sempre falo, tem que Qual pedir meta de like baixa pra galera bater. O quê? Foi 100 mil. Então, ba não, bateu, já bateu, eu acho. Mas não bateu em 24. É, não bateu. Não sei se bateu também, não, não fui ver. Tá lá, não, não, mas não bateu na hora que era pra bater. Então a meta de like dessa semana vai ser 20 mil likes em 24 horas. Vamos ver se vocês conseguem bater e é isso aí. Indo pra quinta posição, a gente vai falar do caso do Afrain, que tá na Estônia. Esse caso é... Eu também, assim, eu, eu, eu vou falar com bastante sinceridade. Esse quadro aqui, eu, eu falo os negócios sem, sem ir atrás de fazer um, uma matéria por trás, sabe? Não, não vou ficar fazendo uma matéria em cima do, do assunto. Eu só comento. Você já sabe, então não vou ficar explicando. Mas vai que você caiu de paraquedas que não sabe. O Afrain, é, pelo que eu conheço dele, ele era um cara que ele tinha bastante contato com o Educoff. Ele jogava com a galera lá do Educoff e tal. E ele gravava com essa galera. E aí ele conheceu uma moça, pelo vídeo que ele mesmo postou, em agosto do ano passado. E aí eles começaram a namorar e tudo mais. Há um mês atrás, eles acabaram se casando e foram morar na Estônia. Na Estônia. É longe pra caralho, cara. É um lugarzinho assim, olha, de nada. E aí ele foi morar na Estônia. E quando ele tava lá na Estônia com a mulher dele, acabou que eles acabaram se desentendendo e não, não queriam mais ficar juntos. Pelo que eu entendi foi isso. E aí ele já tava com essa ideia de se separar. Lembrando que eles casaram faz um mês. E, e aí... Em, em três semanas, pelo jeito, eles já decidiram que não iam mais ficar junto. Porque ele falou que tava uma semana já, ela saindo de casa todo dia pra beber, e chegava em casa bêbada, e aí fazia, fazia coisas que ele não gostava. Tipo assim, puxava a briga, além de puxar a briga, tentava ir pra cima dele, ficava pedindo pra ele bater nela. Falava, ah, eu sei que você quer me bater, me bate, me bate. É, o vídeo dele mostra ele falando isso. Inclusive, bota um pedaço do vídeo aí pra galera ver. Sim, gente. Eu e a Hela, a gente terminou. Pra quem não me conhece... Deixa eu explicar pra vocês, a gente se conheceu mais ou menos em agosto do ano retrasado e chegou o fim, gente, chegou o fim. A gente se casou faz pouco tempo, eu tava tentando salvar ainda nosso relacionamento, tentando ver o que eu poderia fazer pra ser melhor. Tentando, né? Tentando porque tanto eu quanto ela, a gente fez bastante coisa pra poder chegar até aqui. Mas chegou ao fim, gente, e eu queria falar pra vocês que eu tô aqui na história agora, e eu tô sozinho. Eu não sei o que, é que eu vou fazer. Eu, a gente acabou de ter uma briga muito feia ali dentro, e eu tô sendo honesto com vocês aqui, tá? Tem arranhão aqui no meu braço. Provavelmente no meu pescoço. Enfim. É, ela saiu. Nesses últimos dias a gente terminou, vai fazer uma semana. Nesses últimos dias ela vai pro bar. E aí volta pra casa. E começa a tentar criar problema. Aí, segundo ele, ela teria ido pra cima dele. Ele mostra uns arranhões que, que tem no braço. Ele teria uns arranhões no pescoço, que ele fala também. E ele fala que ela ficava gritando com ele, falando... Vai, me bate, me bate, você não quer me bater. E aí, numa hora de raiva, ele pegou o celular dela e jogou no chão. E ele falou que foi a única coisa que ele fez. Que ela falou que... Ah, obrigado, agora eu, eu, tipo, meio que eu já tenho como te cancelar na internet. Meio que teria sido uma parada assim. Além disso, como ele foi pra Estônia, ele foi faz pouco tempo pra Estônia, né? Ele não teria uma conta na Estônia quando ele foi pra lá. Então ele moveu o dinheiro que cai da conta dele, no, do YouTube, pra conta dela. Ele vinculou com a conta dela pra poder receber o dinheiro na Estônia. Porque cada país que você vai, você precisa ter uma conta diferente se a sua conta não for internacional, certo? E aí, é, quando, como ele fez isso, ele tava sem ter, como a, sem ter acesso à própria grana. A, a grana pra poder voltar pro Brasil. Inclusive, quando ele gravou o vídeo, ele tava na frente da casa dele, onde seria a casa dele, ele tava tremendo, porque ele falava que tava com muito frio, e ele falou que tava sem grana pra poder voltar pro Brasil, pra ficar com os amigos, famílias e coisas do tipo. Não se preocupe, gente, eu não encostei um dedo nela, jamais eu encostaria um dedo em uma mulher. Eu cresci com minha avó, com minhas irmãs e minha mãe, então vocês não precisam se preocupar. Tô tremendo, tô com frio, sei lá, gente, eu só quero ir embora daqui, eu quero voltar pro Brasil, eu quero voltar pra minha família, pros meus amigos, porque eu tô num lugar que eu não tenho ninguém, cara, eu não tenho ninguém. Eu queria minha família perto de mim nesse momento difícil. 
E aí, cara, é bem triste. Eu espero que o moleque volte, se dê bem. Espero também que ele saia de lá. Ele, ele parece ser um cara muito de boa pelo, pelo vídeo que ele fez, sabe? Então, se não deu certo o relacionamento, que ele saia de lá antes que dê uma cagada ainda maior. Ele também falou que ela é muito explosiva, que ela tava tentando tomar remédio até pra tentar se matar e tal. E eu espero que ele consiga voltar pro Brasil e que ela fique bem lá e cada um fique na sua, que parece que não são duas pessoas ruins. Mas é pelo momento, tipo, de um tá com raiva do outro, eu acho, tá ligado? Foi o que me pareceu. E também pareceu, obviamente, que ela, de certa forma, tá abusando dos privilégios que ele deu pra ela, por ela ser a esposa dele, tá ligado? Tipo assim, ele confiou na ela em deixar o dinheiro cair na conta dela. Agora que eles separaram, o que, que deveria fazer? Volta a conta pra conta dele, né? Vol é, vincula de volta com a conta dele. Ou só saca o dinheiro e dá em mãos. É, e depois ele vai pro Brasil e resolve isso, entendeu? Mas, tipo, pelo jeito ela não tava querendo fazer, não tava facilitando. Também já saiu depois disso uma atualização onde ela falou que tava tentando voltar com ele e ele não quer mais e tal. No outro lado do mundo se sente seguro, tá ligado? Tipo, estando sozinho na Estônia. Ele não tem ninguém na Estônia. Então é, é complicado. Mas, torcendo aí pela frente, não sei nem se ele já voltou, se não voltou, mas torcendo pelo menino aí. Na quarta posição, a gente vai falar da vacina de Oxford, que é aquela vacina que já está sendo estudada faz um tempo, que seria a vacina para o coronavírus, se der tudo certo. Não tem só essa vacina, tem algumas vacinas já em, em, em estágio de aplicação em seres, em seres humanos, se eu não me engano, são 13 vacinas, são, tipo, ba bastante vacina que está tá rodando aí pelo mundo. Tem vacina da China, tem vacina de tudo qualquer lugar do mundo, tem a, essa vacina de Oxford. E ela está sendo testada agora, no nosso país, em São Paulo, Rio de Janeiro, e caso ela tenha uma aprovação da, da eficácia dela, mostra que realmente ela funciona, daqui três meses é, seria, seria o tempo que eles teriam para poder fa falar se ela funciona ou não, aí eles começariam já a, a liberar para a galera, realmente. Tipo, ó, tem a vacina do coronavírus. Isso seria em novembro, então. Em novembro a gente teria o início é, da distribuição, outubro, novembro teria ali o início da distribuição das vacinas. Só que o Brasil não está ainda nessa lista. Apesar do Brasil estar testando as suas pessoas, que é a parte mais difícil, que não está... É de Oxford, mas tem que testar lá também. Então... Tipo, porque se der merda, né? A gente já sabe. Então, tipo, tá testando no Brasil o mínimo que um país é, igual o nosso, com é, o tamanho, o poder e representatividade que tem no Brasil, era existir uma negociação formal ali pra, pra poder já adiantar que essa vacina vai ficar aqui caso ela dê certo, entendeu? É um negócio que tem que acontecer. Mas eu acho que, eu acho sinceramente, que se o presidente não fizer, alguém vai fazer. Tem o Lehman lá tomando partido, que é um bilionário brasileiro. Tem gente aí é, é, indo pra esse, pra esse lado. Alguém vai trazer essa vacina pra Fiquem tranquilos, vocês é, vão ver que isso vai acabar acontecendo. Só não vai ter para todo mundo na hora que sair, justamente porque não tem como. A fabricação é limitada, por enquanto. A partir do momento em que eles falarem, realmente, vai ter vacina, ah, provavelmente a, a, a fabricação vai aumentar, né? O número de fábricas da vacina vai aumentar, porque aí a gente vai ter a, a vacina da doença do momento. Então, obviamente, os caras vão fabricar pra caramba. Mas mesmo assim, vai ser limitado. Os caras não conseguem fazer 7 bilhões de doses em um dia, por exemplo, tá ligado? Não existe isso. 7 bilhões de doses em um mês. Não, vai demorar algum tempo, um bom tempo aí. Até todo mundo ser vacinado no mundo todo mesmo. É, porque daí dá pra pegar a própria patente e tal. Enfim, aí tem questões de direito, porque daí vem que negócio, né? Se uma empresa que consegue fazer, ela agora vai lucrar em cima disso. Então, ela tem os direitos, ela vai ter que vender direito. Tem toda uma burocratização agora pra trazer isso pra cá, se der certo. Mas, pelo menos, já tem algo que tá perto de dar certo. Então, já é algo bom. Na terceira posição, se a gente agora tava falando de uma vacina pra uma pandemia, a gente tá falando de um surgimento de um problema que pode originar uma nova epidemia. Não uma pandemia, mas uma epidemia, que seria o Zika vírus. O Zika vírus está com, com um novo formato, né? um novo Zika vírus, e seria um Zika vírus que ainda não estava no Brasil. Pelo jeito, tem três tipos de Zika vírus, que seria um da Ásia, um da África e tem um outro. E aí, agora estão percebendo que está existindo um novo tipo de Zika vírus aqui dentro do Brasil. E como é que eles chegaram a essa conclusão? Eles acharam uma pessoa... É, com, com os icaveiros lá no Nordeste e achar também caso no Sul, aí, tipo no Rio Grande do Sul. Então eles viram que realmente está no Brasil inteiro que já pode estar tá rolando, entendeu? Eles também acharam é, isso no mosquito, que é um mosquito que é, é parente do Aedes aegypti, e também acharam no corpo de um macaco, o macaco estava infectado. Então, cara, é, estão estudando para ver se isso daí realmente vai começar a se espalhar aqui no Brasil. Que no Brasil, além de tudo, quando acabar, por exemplo, a, a pandemia, que a gente ainda tem alguns problemas para resolver. A gente tem, por exemplo, a dengue. A dengue ela tá com, ela tá bastante é, agravante no Brasil e cada ano agrava mais. E qual que é o problema da dengue? Porque até agora ela, ela meio que pareceu de certa forma inofensiva, apesar de, de dependendo da pessoa poder ser até letal, né? Mas cada vez que a pessoa pega a dengue, ela piora. 
Tipo assim, ó, você pegou a dengue a primeira vez, quando você pega a segunda vez, você fica ainda pior que a primeira. Então, a dengue, ela tá rodando o Brasil, ela tá pegando as pessoas pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, entendeu? E aí vai chegar uma hora que ela vai começar a matar muita gente, porque ela vai ficando cada vez mais forte. Então, por isso que a gente tem que cuidar, quando, quando a professora vai lá na escolinha e fala, pô, cuidado com os patinhos, cuidado com, com, com o pneu, cuidado para não deixar a água parada. Cuida, só, só um pouquinho, às vezes um pouquinho ali, um minutinho a mais de esforço, vai salvar a vida, vai mudar. E isso é um outro problema tão grave quanto o corpo. Só, só depende é, da gente, né, cara? Porque se a gente ficar vendo o negócio cada vez piorar mais, vai chegar uma hora que o negócio vai começar a matar mais do que o coro. Então a gente tem que se reunir, tem que se unir, tem que aproveitar que agora existiu uma conscientização né, de combate às doenças, que foi com, com tudo que aconteceu, e aí a gente pegar essa parte agora que ficou boa da, na humanidade, saber que existem doenças que a gente tem que combater elas, e usar para combater as doenças que a gente tem aí. Tipo a dengue e o zika. Ou os zika, né? Agora temos os zikas. Na segunda posição, agora é uma treta, assim, tipo assim, ó, imensa, 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 imensa mesmo, assim. A Igreja Universal, ela tem várias sedes pelo mundo todo. A Igreja Universal do Reino de Deus, no caso, quando a gente fala Igreja Universal, é, tem todo esse resto do nome, né? E ela tem várias, várias sedes pelo mundo todo. Ela tem cerca de 10 mil sedes no mundo todo. É realmente muito grande a igreja. Se eu não me engano, é até a maior igreja depois do Vaticano. Que, tipo, o Vaticano controla a igreja católica, é a maior do mundo. E aí, a, com mais sede, se eu não me engano, depois é a Igreja Universal. Posso estar falando uma besteira, mas se não for a segunda, é a terceira, tá ligado? Porque é muito grande mesmo. E na Angola não é diferente. Ainda mais que é um país com irmão, um país que também fala português, um país que também foi colonizado pelas mesmas pessoas, que tem algo parecido com a gente, né? Angola é um país com irmão do Brasil. Então, é um país que, de certa forma, se deu certo no Brasil, provavelmente vai dar certo também ali na Angola, sabe? Apesar de ter sua cultura própria... Os caras vêm e falam assim, eu acho que pode dar certo. E lá tem as igrejas, tem cerca de, se eu não me, se eu não me engano, são 80 e poucas igrejas, menos de 100 igrejas, mas são bastante já igreja, né? E tá rolando um problema lá dentro dessas igrejas. Por quê? Porque os pastores da Universal da Angola, os angolanos, estão protestando por uma reforma da Igreja Universal lá. Lá na, na Angola. Eles falam que ultimamente a Igreja Universal lá está impondo muitas coisas e coisas que eles não querem fazer. Por exemplo, vasectomia obrigatória para alguns pastores que já têm filhos e coisas do tipo. Além de vasectomia obrigatória, eles falam que caso o cara não queira fazer vasectomia e ele engravide a esposa, é comum que eles mandem a esposa levar o filho para abortar. E aí a gente está falando de uma igreja de pastores que não gostam da situação e que não concordam com essa situação. Então, tipo assim, imagina para o cara ouvir isso, né? O cara deve ter ficado muito puto da vida. E não é um, um relato, são vários relatos que estão falando sobre, sobre isso. E por conta disso, os pastores, que já estavam tendo treta com os outros pastores do Brasil, por várias questões, e aí vocês, se quiserem ver isso, vocês podem ver o que a, é, a, a, a mídia angolana fala e o que a mídia da Record fala. São duas coisas totalmente diferentes, tá, gente? São duas duas situações totalmente diferentes. A mídia da Record, por exemplo, colocou que os, os pastores angolanos e, e, que foram banidos, que eles não tinham sido banidos ainda, agora eles podem ter sido banidos depois de ter feito isso, feito essa, essa revolução lá dentro, né? Mas antes eles não estavam banidos, mas falam que tinham sido banidos e por isso eles voltaram para a igreja e tentaram meio que arrombar a igreja para entrar e agredir o pessoal lá dentro e os caras estavam tumultuando e estavam querendo tomar do poder. Inclusive, saiu uma matéria na, na Record de que esses pastores teriam cometido sete crimes diferentes com isso daí. E aí, tá uma guerra nisso tudo. Porque, pelo jeito, a Igreja Universal não vai abrir mão do comando das igrejas universais que existem dentro da Angola. E os pastores da Angola não querem mais que essa guerra continue. E, por outro lado, a, a própria população da Angola também, que frequenta a igreja, começa a estar tá meio dividida, porque eu vi pessoas, isso aí realmente aparece lá na, na, na reportagem da Record, eu vi pessoas que estavam em frente à igreja é, protestando, falando que queriam que a igreja continuasse ligada ao Brasil, entendeu? E aí tinham pessoas protestando pedindo isso, tinham pessoas protestando pedindo o contrário. Então começa a surgir um conflito de ideias religiosas. Tomara que fique somente na ordem da palavra. Por quê? Porque os caras já, já, já teve um pastor agredido, certo? E além do pastor agredido, já tiveram outros problemas envolvendo é, violência dentro dessas igrejas. Então, tipo assim, não é muito difícil de encontrar. Pesquise. Eu não gosto de ficar falando porque, no final das contas, é, uma, é um local que muita gente vai para se sentir bem, certo? Então é um local que faz muito bem para muita gente. É ruim você ficar falando que tanta coisa ruim pode acontecer lá dentro. Mas não sou eu que estou inventando, é notícia e está acontecendo agora no mundo. Então, veio para a segunda posição. Na primeira posição, a gente vai falar... O mundo, tipo assim, ele parece que nunca esteve tão propício para acabar. Eu acho que é isso. 
Então, tipo, na primeira posição, a gente vai falar de uma nuvem de, de areia que estaria saindo do deserto do Saara, que seria a maior nuvem de areia que sairia do deserto do Saara de todos os tempos, chamada de nuvem Godzilla. É, tipo, só pelo nome você já sabe que não é uma coisa muito boa. Né? O Godzilla não é uma coisa muito legal. Como que funcionam essas nuvens de, de areia e tudo mais? O mundo ele é todo interligado, né? Todo o ecossistema ele é meio que interligado. E aí existem, por exemplo, os rios, os mares, existem é, várias correntes. E também existem as correntes de ar. As correntes de ar que voam por cima normalmente, né? E aí tem as nuvens e tudo isso. Essas correntes de ar normalmente elas levam junto de si coisas da terra ou coisas do mar. Elas pegam algo e vão levando. Micropartículas e coisas do tipo. Não, obviamente, uma árvore. Você não vai ver uma árvore voando. Mas você vai ver, por exemplo, grãos de areia. Pode ser que estejam voando. E esses grãos de areia, eles vão através dessas correntes de ar e atravessam o mundo. Tanto é que esses grãos de areia do deserto do Saara, eles chegam até a Amazônia e ajudam a, ao local da Amazônia a ficar mais propício para ter árvores e vários tipos de vida. Então é um negócio até que ajuda a natureza, essas partículas de areia, né? Só que, em certa medida, não causa, não, não causa nenhum mal para o ser humano, certo? Só que quando começa a vir com uma medida um pouco maior, começa a vir mais areia, as pessoas começam a ter alergia e ter algumas doenças sem entender por que isso está acontecendo. Pelo simples fato de elas estarem respirando agora areia do deserto Saara. Porque lá podem ter vírus, pode ter doença, pode ter várias coisas. E além disso, tem o, o fato de você respirar areia e a areia ficar presa na sua garganta. E ela começar a ficar acumulada ali. E caso você pegue cor depois disso, eles falaram que isso vai agravar demais o perigo da pessoa é, morrer ou algo do tipo, né? Então, tipo assim... É um agravante que pode estar tá chegando, pode não, já está chegando no México e no Caribe e que pode vir para cá. Mas normalmente vai pra, ali para a região central da América Latina, tá? E vai para a Europa também. É mais um dos problemas, tá? E a gente não pode só falar assim, ah, então tá no México, tá, tá de boa. E também, pô, coitado dos mexicanos, né? Essa semana já teve terremoto, agora tá chegando uma nuvem chamada é, Godzilla lá. Os caras tão ferrados, cara. Tipo, não tá fácil a vida lá não, mano. A gente tá, tá, a gente tá falando que tá ruim aqui, mas lá também não tá fácil. Se bem que aqui também tem o Zika agora, né? Enfim, essas foram as notícias da semana, não teve nada muito bom pra falar, mas esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e amanhã sai aqui a biografia do bilion... dos bilionários, que é a parte 4, que é do Jeff Bezos, o dono da Amazon, o cara que pode ser o primeiro trilionário do mundo, né? Então, tipo assim, é um cara muito forte, um cara muito importante. Vocês vão ver como que esse cara conseguiu construir todo esse império a ponto de vender tanto quanto a Amazon vende, a ponto de ficar tão grande quanto a Amazon é. E talvez você nem saiba que a Amazon é tão grande quanto ela é, igual era o meu caso, tá ligado? Mas é, eu tava vendo que, por exemplo, só, só, só um dado aqui para vocês terem uma noção. O que a, a Amazon gasta em caixa de, de papelão... É, é... Ca caixa de papelão para mandar as coisas, né? Porque ela entrega as coisas. Por dia é o suficiente para cobrir todo o território dos Estados Unidos. Então, tipo assim, é isso aí. É esse o tamanho da empresa. Vejam amanhã. Se você ainda não viu, veja também o episódio 1 do Bill Gates, o episódio 2 do Steve Jobs e o episódio 3 do Mark Zuckerberg. Beleza? Então é nóis. Até a próxima. Valeu.